সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আমরা সাধারণত এই অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের প্রফেশনালদের নিয়ে আসি আজকেও এসেছেন তবে আমরা একজন বিশেষ মানুষকে পেয়েছি শুরুতেই তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন যিনি ব্যারিস্টার সুমন হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সব অঙ্গনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক আমরা অবশ্যই কথা বলবো এই ব্যারিস্টার সুমনের সাথে সেই সাথে সামাজিক আন্দোলন তার কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিনি যে কাজগুলো করছেন সেটি কতটা যুক্তিযুক্ত কিংবা কতটা সুদূর প্রসারী সবকিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে অবশ্যই আপনারা ফোন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন আপনাদের মতামত আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন পুরো নামটি বলি তারপরে আমরা ব্যারিস্টার সুমন বলবো শুরুতেই জানতে চাই কেমন আছেন ভালো নিউ ইয়র্কে তো বেড়াতে এসেছেন নিউ ইয়র্ক কেমন লাগছে না বাংলাদেশের মতো মানে এখানে একটু বেশি ঠান্ডা মানে শুধু ঠান্ডাটাই আপনার চোখে পড়েছে বেশি হ্যাঁ ঠান্ডাটাই আর আমি আগে অনেকদিন লন্ডনে ছিলাম তো ওইখানে আমার কাছে খুব বেশি ডিফারেন্স কিছু মনে হয়নি কিন্তু ঠান্ডাটা আমি এনজয় করতেছি অনেক বেশি আচ্ছা আমাদের এখানে এই অনুষ্ঠানে সাধারণত তার প্রফেশন সেই সাথে আমরা বিভিন্ন টিপসও নিয়ে থাকি দর্শকদের জন্য আপনার কাছ থেকে আমি দুটো আঙ্গিকে আপনার কাছ থেকে আমি নিব একটি হচ্ছে ব্যক্তি ব্যারিস্টার সুমন হিসেবে আরেকটি হচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে আপনি আমি বলবো যে বিপ্লবের কাছাকাছি অনেক কিছুই করছেন যেটি হয়তো ভবিষ্যতে বিপ্লব হিসেবেই নাম লেখা হবে ইতিহাস লেখা হবে শুরুতে ব্যারিস্টার সুমন হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইনের শাসন ন্যায় বিচার সবকিছুই সেই সাথে এখানকার জীবনযাত্রা প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেখছেন সেই হিসেবে আপনার মূল্যায়ন যদি জানতে চাই মানে আসলে আমি এখানে তো বেশিরভাগ প্রবাসীদের সাথেই কথা হয়েছে বা ওনাদের সাথেই আমার চলাফেরা আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে আসলে থাকাকালীন সময়ে প্রবাসীরা যেরকম ছিলেন এখানে এসে অনেকটুকু বদলাই গেছেন এখানে আমি এখানে যেভাবে দেখলাম ওনারা কাজ করেন বা টাইম মেনটেন করেন সবকিছু বাংলাদেশে এই লোকগুলাই হয়তো আমরা ছিলাম কারণ হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে আমরা এখানে হয়তো রেড লাইটটি মেনে চলছি এখানে আমরা ঠিকভাবে আমাদের লেন গুলো গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেন আপনার মনে হয় যে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে আসলে পরিবেশটাই ওইভাবে হয়তো ঘরে উঠে মানে গড়ে উঠেনি যে আপনি এই যে আইন মানার যে একটা প্রবণতা এটা তো আর আপনি হঠাৎ করে ইন্ডিভিজুয়াল একজন করলেই হবে না এটা আপনি একদম ইনহেরিট করা লাগবে ধরেন আপনি আপনি দেখে আসবেন আপনার পরিবারের লোকজন আইন মানতেছে আপনার যারা আশেপাশের লোকজন আছে তারা সবাই মানতেছে বাংলাদেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আইন না মানার একটা প্রবণতা আছে যার কারণে হয়তো ওই প্রসেসের বাইরে অনেকে আসতে পারেন না আর এইখানে এসে ঠিক উল্টো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবার একটা ভয়ও আছে টিকেটের ভয় আমি জানি যে রেড লাইটটি ক্রস করলে আমাকে টিকেট গুনতে হবে না টিকেট তো অবশ্যই একটা প্রেশার হিসাবে কাজ করে কিন্তু তারপরও আইন মানার সিদ্ধান্ত যদি আপনি নিয়ে নেন মানে প্রবণতার যে জায়গা প্রবণতার জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট অনেকে আছে টিকেটটা অতটা ভাইটাল না টিকেট দিক অসুবিধা দেখি আমি মানবো না ধরেন আমি আইন মানবো না একবার সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে নেই তাহলে কিন্তু টিকেটের ভয়ে আমাকে আটকাইতে পারবেন না আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন এখানে দেখা গেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আগে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিচ্ছেন সবাই যে এখানে আইন মেনেই ঢুকতে হবে আইন মেনেই কাজ করতে হবে মানে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে ব্যারিস্টার কেন হলেন ও ব্যারিস্টার হচ্ছে কি আমি কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং এ পড়াশোনা করি বিজনেসে জি তো পরে আমি রাজনীতিতে জোড়ায় পড়ি তো আমার পরে মনে হয়েছে যে আমি যদি চাকরি করি এই ক্ষেত্রে আমার আমার এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগটা অনেকাংশে কমে যায় তা আমার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশন দরকার যে জায়গায় আমি নিজে নিজের মতো করে কাজ করতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে যদি আমি ব্যারিস্টার হই তাহলে এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশন আমি যখন ইচ্ছা আমি কাজ করব আর যখন ইচ্ছা আমি আমার বাড়ির মানুষের সাথে সময় দিব বা রাজনীতিতে আমি হয়তো ভালো করার একটা স্কোপ আছে সারা পৃথিবী ব্যাপী কিন্তু আইনজীবীদের কিন্তু রাজনীতিতে ভালো করার একটা প্রবণতা আছে যে আপনি রাজনীতি করলে সমাজ সেবা করলে যদি আপনি আইনজীবী হন এই ক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা একটা বেনিফিট পাবেন কারণ আপনি আইন জানবেন তখন আইন জানলে হয় কি আপনি একটু ক্ষমতা মানে আপনি আইন জানাতেও একটা ক্ষমতা কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আইন জানেন ধরেন তাহলে কিন্তু আপনার উপর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা কম 
আপনি যদি আইন জানেন তখন কিন্তু আপনি আইনের লোকের সাথে কথা বলতে ভয় পাবেন মানে একজন রাজনীতিবিদ হওয়ার যে তাগিদ সেখান থেকে এই ব্যারিস্টারি সেই জায়গাটিতে এটা এটা ওয়ান অফ দা কোয়ার্টার মধ্যে একটা তারপর আমার বাবারও কিছু মামলা ছিল ওই মামলাতে আমি আমার বাবাকে অনেক কষ্ট করতে দেখছি পরে আমার মনে হয়েছে যে হোয়াই নট মি কেন আমি আইনজীবী হয়ে যাচ্ছি না আমাদের একটা পার্সোনাল ফ্যামিলি মামলা ছিল সমিলের মামলা ছিল তো ওই মামলাগুলাতে আমার বাবাকে দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে না আমি একটু চেষ্টা করে দেখি আর হয়ে যাওয়া আর কি প্যারিস্টার আরেকটি বিষয় জানতে চাই এই বিষয়টি আসবে ঘুরে ফিরে আপনার রাজনৈতিক অঙ্গন সেই সাথে ক্যারিয়ার তবে যেটি সবচেয়ে আমি বলবো আগ্রহের বিষয় আমাদের দর্শক এবং আমার নিজেরও সেটি হচ্ছে ফেসবুকে লাইভ দিয়ে আমি বলবো যে আপনি খ্যাতি বলি কিংবা পরিচিতি বলি নায়ক বলি সামাজিক আন্দোলনে সবকিছুই হয়ে গেছেন এবং জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে কিন্তু সবাই আপনাকে চিনে সে ময়লার ইয়ে থেকে লাইভ দিয়ে আসে কেন ফেসবুক বেছে নিলেন অনেক গণমাধ্যম আছে অনেক কিছু আছে আমি কিন্তু কিছুই বেছে নেইনি সময়ের সাথে সাথে আমি যখন কাজগুলো শুরু করি তখন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিলেন আড়াই হাজার আচ্ছা আমি আমার নিজের এলাকায় যখন ব্রিজ বানাই কাঠের ব্রিজ বানাই তখন আমি ভাবতাম যে আমার ওই আড়াই হাজার ফ্রেন্ডকে আমি আমার বক্তব্য শোনানোর চেষ্টা করতাম তখন লাইভ কনসেপ্টটা নতুন তা আমার ইচ্ছা ছিল যে আমার ওই আড়াই হাজার ফ্রেন্ডের মধ্যেও যদি আমার কথায় যদি দুইটা মানুষও যদি মোটিভেটেড হয় তাহলে এই দুইটা মানুষও যদি তার এলাকায় অথবা আমার এলাকারই কোনো বন্ধু যদি তার নিজের মতো করে আরেকটা ব্রিজ বানায় তাহলে এটা অ্যাড হচ্ছে प्रसंग दर्शक प्रेक्षापटे लंडने जो मारबोले ढुके গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে ঢোকা ধরেন আমি যখন বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে ছিলাম তখন কি দেখছি আর ঠিক যখন আমি জেএফ কেতে ঢুকলাম ঢোকার পর আমি কি দেখলাম এই এই যে সময়টুকু আপনি এই আমি আবার যখন বাংলাদেশে যাব গিয়ে বের হয়ে কি দেখব এই 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 দেখবেন এই 10 মিনিটস এই মানুষের চিন্তা ভাবনা অনেক বদলাই যায় আচ্ছা আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই একজন আছেন কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে भैया 
बसे এতগুলা প্রবলেম মানে কি কারণে আমরা এই জায়গায় আসছি আজকে এটা এত বলা মানে খুব সহজ হবে না তারপরে আমি মনে করি আমি মনে করি যে এই যে আমেরিকার যে एग्जांपल বা ব্রিটেনের যে एग्जांपल এই সব আপনারা যারা প্রবাসীরা আছেন তারা যেভাবে মানে এক একটা গ্রামে বা এক একটা উপজেলায় অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কিন্তু কাজ করতে পারেন বা এটা করার সুযোগ আছে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় আছে আর প্রবাসীরা কিন্তু এমনিতেই অনেক ভূমিকা রাখতেছেন राष्ट्र सरकार तक अनेक कि शिथिल कर ले फोन प्रश्न चाहिए दर्शक खुब सुंदर एक जैगा तुम सब समय देश के भलोबासी प्रवास सुमनलब्धि करें स्वाहीन क्या कर प्रमाण करते हैं दिन कर लगे कारण सामने उदाहरण प्रबीरा मत करते चान तो आलोचना करते चाहिए अने मन करें तो बारिस्टर एक कारण अने चिंता कर ठीक होना सबाई बाधा दीबी चेयरमैन पास ना बनाते खुजले पाकम धर्ज थे प्रबासी हिसाब सेब जैसे पाए का ब्रीज फोन जी 
প্রশ্নটি ভাইয়া ঝটপট করে ফেলতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ প্রশ্নটি একটু হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ব্যারিস্টার সমন সাহেব আমার আমার সাথে একমত হবেন কিনা জানি না আমাদের দেশের মানুষ প্রথমত অকৃতজ্ঞ দ্বিতীয়ত আইন অমান্যকারী হিসেবে আমি বলতে পারি আপনি সুমন সাহেব অনেক কাজ করতেছেন আমরা দেখতেছি মিডিয়ার কল্যাণে কিন্তু পরবর্তীতে আপনার এই কাজের স্বীকৃতি কখনো আমাদের দেশের মানুষের কাছ থেকে আপনি ফর্ম দিতে পারেন না যেমন আমাদের প্রয়াস আনি তো হোক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার পরে উনি যে ভালো কাজ গুলা করে গেছেন এখনো পর্যন্ত আমরা বলতে পারছি না উনি প্রতিটা রাস্তায় রাস্তায় কতগুলা ডাকবে এমন ভাবে স্থাপন করে গিয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এমন এগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে সেজন্য বলছি আগে বাংলাদেশের মানুষের মন মানসিকতার পরিবর্তন नाम मतमी অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আসলে মর্মাহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্টুডেন্ট মারা গেছেন কালকে আপনি দুটো প্রসঙ্গ হ্যাঁ আমি দুটো প্রসঙ্গ ছিল একটা হচ্ছে গিয়ে যে উনি বলছিলেন যে আমাদের মানুষগুলো অকৃতজ্ঞ বা কাজ করেছেন উনি আনিসুল হকের কথা বলেছেন তো যে জিনিসটা ওনাকে আনসার দিতে চাই যে আনিসুল হক কাজ করেছেন এটা কিন্তু উনিও স্বীকার করেছেন আমরা বাংলাদেশে যারা আমরাও কিন্তু স্বীকার করি যে কাজ করেছেন এবং উনি কিন্তু দেখেন পুরা টার্মটা শেষ করতে পারেননি এর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন যে মানুষটা মেয়র হিসাবে পুরা টার্ম শেষ করে যেতে পারলো না তারপরও এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে সম্মানের সাথে মেয়র হিসাবে তার নামে নেওয়া হয় একটা মানুষের জীবনে এর চেয়ে কি পাওনা হইতে পারে হয়তো উনি মন্ত্রী হয়ে মরেননি প্রেসিডেন্ট হয়ে মরেননি এমপি হয়ে হয়তো মরেননি কিন্তু আনিসুল হক সামান্য কিছু কাজ করার কারণে মানুষ যেভাবে ইজ্জতের সাথে তার নাম নেয় এর চেয়ে একজন মানুষের তার চার কি পাওনা বাংলাদেশের মানুষ তাকে আর কি দিতে পারে যিনি প্রশংসা করলেন আনিসুল হকের উনার উনিও আর কি দিতে পারতেন আনিসুল হককে আমি মনে করি বাংলাদেশ একটা জায়গা যেখানে আপনি কাজ করলে অনেক মানুষ আপনাকে প্রশংসা করবে অনেক মানুষ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে আবদ্ধ হবে এবং এখানে একটু করলেই সারা পৃথিবী দিয়ে দিতে চায় বাংলাদেশের মানুষ এটা থেকে প্রথম অংশটা আর সেকেন্ড যে অংশটা আমার আরেক ভাই বললেন যে আমার পেইজে যাতে মানে গ্রুপ করে দেয় আমি চেষ্টা করব যে গ্রুপে আমি এমনিতেই মেসেঞ্জারে অনেকগুলা ভিডিও পাই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে আসলে আমার একার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি পুরাটুকু সময় এই ফেসবুকে আমার দিতে হয় আমি যদিও ব্যারিস্টার হিসাবে আমার একটা প্রফেশন আছে আমি চেষ্টা করতেছি যে এই ওই ভিডিও গুলা তো রিসিভ করি সাথে সাথে আমি ওই ইয়াং তরুণদের ব্রেইনে কাজ করতে চাই যে ওই আমি ধরেন একটা উপজেলাতে কাজ করে আমি কি বাংলাদেশের বদলাই দিব জাস্ট একটা উপজেলা আরো অনেক উপজেলা রয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে ওই আমার ওই কাজের মধ্য দিয়ে 
প্রতিটা উপজেলার যারা ইয়াং তরুণ আছে তাদের ব্রেইনে যেন এটা ছড়ায় যায় যে রাজনীতি মানে অনেক বড় কলিজা নিয়ে করতে হয় সমাজ সেবা করতে হয় নিজে পুরে যেতে হয় নিজে পুরে গিয়ে অন্যকে আলোকিত করা কেই সমাজ সেবা বলে এই মেসেজটুকু যদি আমি সারা দেশে ছড়াই দিতে পারি আমার এলাকায় কাজ করার মধ্য দিয়ে এইটা লাইভ করার মধ্য দিয়ে এটাই হবে আমার প্রকৃত সফলতা বাহ খুব সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের কথা আমি আপনার চোখে অশ্রু দেখতে পাচ্ছি আমি খুব কাছে থেকে আপনার সেই জায়গাটিতে যে ভালোবাসা কিংবা হৃদয়ের যে আত্মার যে জায়গাটি বাংলাদেশের অনেক মানুষই আছেন যারা বুকে আগলে ধরে রাখতে পারেন সম্মান করতে পারেন ভালোবাসতে পারেন নেগেটিভ পজিটিভ সব জায়গায় আছে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক निमंत्रण कर लक्ष शत शत कोटी मानुषे अत्यंत पसंद एक जन मानुष कोटी मानुष मन कर दो भलोबाशा श्रद्धा मान सम्मान कर लो टेलीशन पर भैया मौलवी बजार मौलवी बजार पक्ष दर्शक जरा फोन अपेक्षा कर प्रश्न फेसबुके प्रश्न कर कमेंट कर विशेष एक जन मानुष के पे तब समय छोट्ट बिरती समाजन करते तृणमूल पर्यायेक्षा कर दर्शक धन्यवाद ना विनम्र श्रद्धा 
উনি যে কাজগুলা করছেন এটা আমাদের রাজনীতিবিদরা করার কথা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের আমাদের রাজনীতি তো এখন কি হয়েছে এবার সবাই জানেন আমি দোয়া করি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা আগামীতে যেন আরো 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 কাজ ওনার কাছ থেকে পাই এই দোয়াই কামনা করছি ধন্যবাদ অসংখ্য সুমন সাহেব এবং বিনম্র শ্রদ্ধা আবার জানাচ্ছি আমি এ প্রসঙ্গে আসতাম আপনার কাছে জানার জন্য উনি যে প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষেরই দায়িত্ব আছে কাজ আছে আপনি যে কাজগুলো করছেন সে কাজগুলো করার জন্য কোনো না কোনো ভাবে দায়িত্ব আছে কারো উপর তারপরে সে দায়িত্বটি নিজের কাঁধে নেয়ার জায়গাটি যেটি দর্শক বললেন কি বলবেন দেখুন মানে অনেক মানুষের দায়িত্বের কথা বলে আপনি তো আপনার নিজের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না বা আমি বিশ্বাস করি যে আমার জন্মস্থান যে জায়গার মাটি বালু বাতাস ব্যবহার করে আজকে আমি ব্যারিস্টার হয়েছি ভালো ভালো গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি গাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার দেশের সব কিছু ব্যবহার করে আমার এই দেশটাকে বা বিশেষ করে আমার জন্মস্থান যারা জন্মস্থানে যারা আছেন আমার যারা আমার জানা যায় থাকবেন তাদেরকে করার ব্যাপারে পৃথিবীর কেউ আমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না রাজনীতিবিদ বলেন যেই হোক না কেন যদি কেউ করেন বা করেন না তাতে আমার ধরেন আমার যে মানসিক যে স্ট্যামিনা আমি বিশ্বাস করি এই জায়গাটাই একান্তই আমার পরিবারের মতো যেমন পরিবার আপনার বাচ্চা কাচ্চা ধরেন পৃথিবীর কেউ দেখুক না দেখুক আপনি তো দেখবেনই তো দুঃসাধুষি করলে হয়তো অনেক কথা বলা যাবে মানে নিজের দায়িত্ব নিজের দায়িত্বটা আমি আগে নিয়ে যেতে চাই এবং আমি মনে করি যে ঠিক আমি যেভাবে জন্মস্থানটাকে চিন্তা করি দেখতেছি করতেছি করার চেষ্টা করতেছি এইটা যদি একটু ছড়াই পড়ে চারদিকে আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক এই মুহূর্তে रशीद भाई असंख्य धन्यवाद আমি আমার জীবনে চলার পথে যতগুলো সমস্যা ফেস করছি এইগুলাকেই বিভিন্নভাবে সমাধানের চেষ্টা করতেছি লাইভে ছড়াই দিচ্ছি মাদকের যে ব্যাপারটা এটা সারা বাংলাদেশেরই বিভিন্ন সরকার থেকে শুরু করে সবাই এটা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন তা আমারও ইচ্ছা আছে যে আমি ঠিক ডাইরেক্টলি ইনভলভ হতে পারতেছি না আর মাদকটাতে আমার উনি যে কথা বললেন এই অনুযায়ী যেহেতু আমাকে অনেক লোক এখন ফলো করেন ইয়াংরা বিশেষ করে যেহেতু বেশি ফলো করে আমি এদেরকে ঠিক ইনভলভ করার জন্য যে আমি চাচ্ছি যে আমাকে রিপ্রেজেন্ট যদি ওরা ঠিক মতো করতে পারে কারণ আমার লাইফের ব্যাপারে ওদের জানা প্রতিটা জিনিসই ওরা যদি আমার কথায় মোটিভেটেড হয় আমার কাজে যদি মোটিভেটেড হয় আমার বিশ্বাস এগুলো থেকে আস্তে আস্তে এমনিতেই লোকজন সরে আসবে সরে আসবে উৎসাহমূলক যে জায়গাটি আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ভাই প্রশ্নটি मारामारी
উদ্যোগ দরকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার মতামত তুলে ধরেছেন কি বলবেন খুব ছোট ছোট করে বললে আমরা অনেক প্রশ্নগুলো নিতে পারি মানে আসলে উনি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি জায়গা হিট করেছেন বাংলাদেশের মানুষ আমি আবারো বলছি যে আপনাকে এত বেশি সম্মান করবে এত বেশি জায়গা আপনার হৃদয়ের জায়গায় আপনাকে দখল করতে দিবে একটু করলেই বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর আর কোনো এরকম জাতি আছে কিনা আমার জানা নাই যে আপনার সাধারণ কাজের জন্য আমি কি করছি দেখেন আমি এত ভালোবাসা এত ভালোবাসে দেখেন আমি মাত্র 23 টা ব্রিজ 23 টা ব্রিজ বানিয়ে দেখা গেল আমি অনেক কাজ করার চেষ্টা করাটাকে মানুষ সারা পৃথিবীর ব্যাপী রাস্তা তো করেছেন অনেক না রাস্তা হয়তো করেছি 40 টার মতো রাস্তা আমি সংস্কার করার চেষ্টা করেছি বা করেছি কিন্তু এগুলো কিন্তু কিচ্ছু না मान प्रश्न <laughs> मन <laughs> चाहिए <laughs> 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 अवस्थान कर प्रकाशित होते खुब स्पष्ट जेल देखें जो बांगलेश के बदलाई देर इवें डेंमार्क के बसे अनेक बस मानुषर जन्म हो जरा बांगलेश के बदलाई दे कारण इटे चिंतार विषय बांगलेश के जरा धारण करें विश्वास करीजे डेंमार्क बोलें पृथ्वी विभिन्न देशे बोलें अपन अनेक क्षमता आज जे मैसेज टुकु हमें मानुषर भर दीते चाची ये जो छड़ाई पड़े ठीक मत पहले देखें शुद्ध जिलाते ना उपजाए ना इूनियने ना पृथ्वी सब देश बांगलेश के जरा बदलाई दीबें ता बसबाज कर घुने मानुषा 
এত মন দিয়ে আপনি কাজ করেছেন এই এই জিনিসটা আমি দেখেছি যে আপনার ভিতরে থেকে যেভাবে এত মানে ওরাও আপনার সাথে জাম্পিং মেরাম দেখছি পিজা বানাইতেছেন এক জায়গায় আমার মনে পড়তেছে না এটা কোন জায়গায় ফার্স্ট আমার পরবর্তী লক্ষ্যটা কিন্তু একটা এইভাবে কাজ করতে করতে মরে যাওয়া ধরেন যতদিন বাঁচবো তো বাঁচবই ঠিক এই কাজ করতে চাই করতে করতে আমি নিজের লিমিটেড বা আমি টায়ার্ড হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা চলুক তাতে যদি ছড়াই পড়ে যতদিন পর্যন্ত না আমার এই স্বেচ্ছাশ্রম বা নিজে নিজের এলাকার দায়িত্ব নেওয়ার যে এই যে বারুদ এই বারুদে যদি আগুন ঠিক মতো লাগে দেখবেন আমার মৃত্যুর আগেই দেখে যাবেন আপনারা যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত মানুষের জন্ম হয় বা আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা একটু কয়েকটি আর প্রশ্ন হয়তো নিতে পারবো কে আছেন শিক্ষার জন্য বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ফেসবুকে বিভিন্ন অপিনিয়ন দিয়ে থাকেন উনি শুধু সিরিয়ালের মধ্যে ওনার জিনিসটা সিনের মধ্যে রাখছেন আমি তো সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ওনার যে বাচ্চাদের শিক্ষার এবং সুশিক্ষার জন্য একটা জিনিস ওনার কার্যক্রম কি এরকম আছে ভবিষ্যতে আচ্ছা আচ্ছা পুরো বাংলাদেশ কিছু না আমার আমার কার্যক্রম হচ্ছে গিয়ে যে আমি আমার জন্মস্থানে যা করব তা ঠিকই আমার আর ছড়ানো লাগবে না আমি তো একজন ব্যক্তি সুমনের ক্ষমতা তো অনেক কম কিন্তু এই ব্যক্তি সুমনের যে ধারণাটা এই ধারণাটা তো সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশি যারা আছেন তারা নিয়ে যদি নেন যদি দেখবেন প্রতিটা এলাকাতেই ওই রকম সুমনের একটা রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে আমার এই ধারণাটাকে শুধু নিতে হবে আর এমনি আলাদাভাবে আমি ব্যক্তি সুমন হয়তো সারা বাংলাদেশে হয়তো আমার এই যোগ্যতাই নাই যে এইভাবে কাজ করার যদি যোগ্যতা হয় আমি অবশ্যই কেন আমার জন্মস্থান যদি হয় তা আমার দেশ কি বাংলাদেশ না আমি পুরাটাই ছড়াই দিতে চাই এবং পুরা সেক্রিফাইস পুরো বাংলাদেশ আমাদের কোন জেলার মধ্যে আমাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নেই আরেকজন আছেন একটু ছোট করে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আরেকজন সুযোগ পাবে কে আছেন আমি জি ভাই আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত জি আমি যে প্রশ্ন করতে চাই যে আমার প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে যে দেখুন ওই যে রাস্তাঘাট ব্রিজে যে এই যে দুর্নীতির ব্যাপারটা উনি টেনে আনছেন যে বাঁশ দিয়ে করা হয় দেখুন যারা এই যে বাংলাদেশের আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে গিয়ে যে দুর্নীতি আর এই যে চুরি এইটাকে আমরা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি দেখেন আমার যে প্রতিটা লাইভে যে বক্তব্য দেই আমি যে বলি যে আমরা যে পরিমাণ চুরি করি এই চুরির তিন ভাগের এক অংশ যদি আমি আটকাইতে পারতাম তাহলে একটা উপজেলাতে ধরেন আমি আমার উপজেলায় আমি মনে করি যে পরিমাণ দুর্নীতি হয় তিন ভাগের এক অংশ যদি আটকাই দিতে পারতাম আমি উপজেলাটাকে একদম চেঞ্জ করে দিতে পারতাম আমার এত প্রেশারই নেওয়া লাগতো না উনি যেটা বলছেন আসলে আমাদের একটা বড় প্রবলেম আমি এগুলাতেও চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনি আমার লাইভে গেলে দেখবেন যে এমনও লাইভ করেছি যে আমি সরকার থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে দুইটা ব্রিজের টাকা কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ব্রিজ সম্পন্ন হয়নি এই মানুষ এই ব্রিজের উপর দিয়ে উঠতে পারেনি এবং পরে গ্রামের মানুষরা নিজেরাই একটা কাঠের ব্রিজ করে এটার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করেন কি বলবেন আপনি বলেন সেটি আরেকজন আছেন কে আছেন ফোনে কে আছেন আপনি একা কত দিদি কাজ করবেন আপনি কেন এটাকে আরো লোকজন নিয়ে একটা সংস্থা বানায় যারা যারা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যারা আপনার লাগে উপজেলা ছাড়া দেবেন এটা করছেন না কেন আচ্ছা কিন্তু বাইরে যাওয়ার জন্য কোথায় নিবো না নাকি আমার এটা প্রশ্ন আচ্ছা দেখুন উনি 
উনি যে প্রশ্নটা করলেন উনি বলছেন যে আমি ব্যারিস্টার আমার কাজ তো ব্রিজ বানানো বা রাস্তাঘাট করা না দেখুন 71 সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধ করেছেন তারা কিন্তু যোদ্ধা ছিলেন না সময়ের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে এক সময় তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছেন আমি ব্যারিস্টার হই আর যাই হই আমার জন্মস্থানের তাগিদে আমি যখন দেখতে পাই যে আমার জন্মস্থানের মানুষরা কষ্ট পাচ্ছে তা আমার ব্যারিস্টারের এই তকমা দিয়ে কি হবে যদি আমার নিজের জন্মস্থানের মানুষ আমার কাছ থেকে উপকার না পায় আমি তো দোষাদুষি করে আমি ঢাকায় বসে বা আমেরিকায় বসে থাকতে পারি না আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যত দিন পর্যন্ত আমার এলাকা থেকেই তো আমি তৈরি তো এই রকম একটা জিনিস যদি আমার এলাকায় ফিরে না যায় তাহলে আমার এলাকার মানুষ চলবে কিভাবে আমি ব্যারিস্টার হই আর মিনিস্টার হই এর চিন্তার বাইরে আমি আশা করি কখনোই আসব না আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই আর কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি নিরঞ্জন বণিক বলছি নিউইয়র্ক থেকে এলমান প্রশ্নটি সুমন ভাই আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে একটু কথা বলছি আসলে আপনি তো সব খারাপ বা ইলিগ্যাল জিনিসগুলো মানে ফলো আপ করেন मेट्रो रेल विभिन्न व्यक्ति मानुषर जो कर्मकांड लाइव नहीं सब समय चेष्टा करीमिका जैक्सन हाइट शुरू कर रेकर्डिंग करीडियो पेजे दिए बांगलेश अपनारा जरा प्रवसी आदमी आगे नारिडियो नेगेटिव को नहीं आसें तो व्यक्तिगत भाव खूब पजिटिव विश्वास कर चिंता करते पसंद इतिबाचक एक मानुष शेष प्रश्न एक जन आदम अनुष्ठान शेष करते हैं दर्शक ये मुहूर्ते फोने क्या वालेकुम असलम एक झटपट बोले फिलते हैं श्रद्धा करना सम्मान करना बाबा बाबा मार्ग अनेक निर्तन कर शत व्यस्तार मजे दिए बांगलेश के तुम धरारे चल अर्थ देशे पटे सब समय मानुष जो मानविक है मानुष जो कृतज्ञ है मानुष जो शिक्षित है দেখবেন আমাদের বেশিরভাগ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে বাবা আমার কথাই বলেন দেশের কথাই বলেন মানুষকে মানবিক হইতে হবে আমার প্রতিটা লাইভে দেখবেন বক্তব্য হচ্ছে কি যে একটু মানবিক হলেই তো আমরা দেশটাকে বদলাই দিতে পারি আর যে মানুষটা মানবিক সে তার পরিবারের জন্য মানবিক মানবিক আর কেউ আছেন ফোনে আচ্ছা আমরা একদম শেষ করে ফেলতে হবে উপসংহারে যদি একটু 30 সেকেন্ডসে কিছু বলেন না আমার কথা একটাই যে আমি যেটা বিশ্বাস করি আপনাদের সাথে মিল মিলতে নাও পারে আমি বিশ্বাস করি যে আমি এখন যদি মারা যাই जीवित मजे मध्य हलो जाए चेष्टा कर बाधा आसेंक कष्ट पापर कष्ट तो अपन के चेस्टा कर 
সাইদুল হক সুমন আমি নিজেও অনেক কিছু শিখেছি আপনার কাছ থেকে যে পরিবর্তনটি নিজের ভেতর থেকে আগে করতে হবে ব্যক্তি হিসেবে আগে এগিয়ে আসতে হবে নিজের জেলা থেকে নিজের ঘর থেকে যদি শুরু করি পুরো বাংলাদেশে আলোকিত হয়ে যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন সবসময় চেষ্টা করে আপনাদের জন্যই এই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সবাই ভালো থাকবেন